Woody Alsey, el patito, hay siete rayas de sol que las conté y son iguales. <risa> Profe, ¿te hiciste un cambio de look? ¿Por qué? ¿Qué ves? Porque, Porque es que me parece que te pinta de negro. ¿De negro? Sí. Debe ser porque lo tengo mojado todavía. Pero me lo pinté de morado. Yo que lo tiene mojado y se ve como negrito. Yo lo pinté morado. Morado. Uy, ustedes sí se dan cuenta. Se percantan de esas cosas. Bueno, mis amores, voy a llamar a lista. Voy a llamar a asistencia rápidamente. Perdón, profe, interrumpiste, pero hoy trabajamos módulo. Sí, hoy vamos a trabajar módulo. Hoy va, pero vamos a trabajar, ustedes ya saben cómo es conmigo, primero el, el cuaderno y después trabajamos el libro. Yo no tengo no, modo, no, ustedes me hacen confundir, yo no tengo Profe, modo. y mira que yo no traje el libro, se me olvidó, y estoy en la casa y no lo puedo traer. Pero está estoy acá, profe, y no sé quién me lo puede traer, se me olvidó. Mi amor, pues haz una cosa, escribes las páginas que te toca hacer, pones atención a qué es lo que nos toca hacer y cuando llegues a la casita o cuando estés con el módulo, pues te adelantas y me mandas la tarea. Yo les doy plazo hasta mañana. ¿Bueno? Ah, oh, bueno, gracias. Libro. Bueno, hasta libro. mañana. Libro. Libro. Pero entonces ahí dijiste módulo, no dijiste libro. ¿Dije módulo? Sí, tú dijiste sí, módulo. Sí, dijiste okay. módulo. Libro. <risa> Me hacen confundir, qué berriondos. Voy a llamar a lista rápidamente de a dos en dos, por favor, me responden el, con el apellido, ¿vale? A ver, tenemos Aguilar Díaz, Juan Felipe, Arias Díaz, Helen Valentina. Presente, Aguilar. Thank you. Presente, Arias Díaz. Thank you, amor. Arisa León, Cristian Andrés, Bermúdez Córdoba, Julián Andrés. Presente, Arisa. Presente, Juan. Ay, chicos, regálenme un segundito. Un segundito, por favor. Profe, tienes el micrófono para Ya, mi corazón, discúlpame, era una cosita aquí con mi hijo, ustedes entenderán. A ver, amores, a Campo Cortés, Cristian Andrés, Capera Carrión, Michelle Natalí. Presente, Capera. Thank you. Caro Cubillos, Mariana, Celi Reyes, Allison. Presente, Caro. Presente. Uy, Alison, tienes problemas con el internet, amor. Toca que quites ese fondo de pantalla y de pronto quites un ratico la cámara, amor, porque tienes problemas de internet. Si Fuentes Pérez Alejandro, coger Fuentes Sara Valentina. Presente Alejandro. Coger no está. Díaz Vanegas, Dana Nicole, Escobar Neisa, María Fernanda. Presente, profe Díaz Vanegas. Thank you, amor. Presente Escobar, profe. Gracias, corazón. Gómez Guilombo, Dana Gabriela, Guaqueta Gómez, Juan Esteban. Presente Gómez Guilombo. Thank you. Guaqueta no está. Guaqueta no está. Inestros Apoyo, Mauro José. León Pérez, Julián Santiago. Presente, Inés Rosa. Thank you. Presente, Julián León. Gracias. Mejía Vázquez, Adolfo David, Miranda Bermúdez, Ángel y Alejandra. Presente, Ángel y Alejandra. Gracias, amor. Miranda Bravo, Yadid Sofía, Montenegro, Osorio, Laura Valentina. Presente, Laura Montenegro. Thank you, amor. 
Moreno Londoño, Juan Andrés Moreno Suárez, Julián David. Presente Julián Moreno. Gracias. Presente Juan Andrés Moreno. Gracias. Narváez Ortiz, Karen Vanessa, Nacer Pedroso, Aranza Sofía. Presente Nacer, profe. Listo. Hola, ya Rodríguez, Daniel Esteban, Ortiz Calle, José Alejandro. Presente, hola, ya, profe. Thank you, mi corazón. Presente, Ortiz Calle, profe. Vale, gracias. Ortiz Gómez, Dylan Mateo, Ortiz Guzmán, Juan Felipe. Presente, Ortiz Gómez. Presente, Ortiz Guzmán. Thank you. Paz Salamanca, Jainer Sebastián, Pardo Acevedo, Justin Steven. Presente, Jainer. Profe, recuerda que yo no tengo la mano de participar. Ah, bueno, corazón, vamos a estar pendientes del chat, ¿vale? Pero bueno. ahorita en este momento no, no estoy llamando manitos levantadas, ¿vale, corazón? Bueno. Justin, Justin no está. Justin, Justin. Justin, si sí está, ¿por qué no me respondes? Señora, profe. Estoy llamando a lista, corazón. Toca que sean pilosos porque si no me quedo aquí media hora. Patiño Molina, Michael Santiago, Peña Lavacu de Laura Valentina. Presente, profe, aquí Santiago Patiño. Peña presente. Thank you. Daniel Alejandro Pirieto y Díaz, eh, Quint pero, perdón, Carolina Quintero. Se me lenguó la traba. ¿Ninguno? Bueno. Ramírez Ortiz, Joseph, Riaño Vargas, Helen Dayan. Presente Ramírez. Riaño. En qué amor. Roau y Trago. Mm, mis amores, por favor, en el chat, eh, en el chat no, no me escriban cositas, sino, ay, Campo está, porque no me avisan, Campo está aquí en el, en el chat. Profe, dijo presente así que ya hace rato. Pues yo no lo escuché, corazón, yo le puse falla, pero ya, le, ya lo arreglé, bueno, Cristian Andrés Campo. Eh, necesito a um, Laura Valentina Montenegro, tú me puedes hacer el favor de verificar si me escriben en el chat, o sea, hoy vas a ser mi monitora, ¿vale? Bueno, profe. Gracias, mi reina. A ver. Y tenemos por aquí, ya vamos acabando, Roa Buitrago, Rodríguez Buitrago. Ahí. Presente Rodríguez Buitrago. Mi amor, Daniel Esteban, tienes el, el micrófono abierto, corazón, por allá estoy escuchando a otro profe. A ver, Rodríguez Espejo, Juan José, Rodríguez Jiménez, María Catalina. Presente, profe Rodríguez Espejo. Presente, Rodríguez Jiménez. Gracias, amores. Rodríguez Osorio, Dylan Santiago, Saavedra Rivero, Sanji Valentina. Presente, Angie. Presente, Rodríguez. Thank you, amores. Salamanca Ruiz, Sanabria Gudelo. Presente, Sanabria. <ríe> ¿Y Salamanca no está? Creo que no. Sánchez Rodríguez, Samuel Felipe, Sastoque Castañeda, Ana Valentina. Torres Garzón, Tomás Samuel, Vargas Solano, Isabela. Vinchira Sierra, José Leonardo, Romero, Jeffrey, Nicolás. Presente, profe, Vinchira. Thank you. Bueno, creo que el resto falla. Amores, eh, creo que ya les había contado a ustedes, ¿cierto? A ver, regálenme un segundo, yo cuadro aquí la lista. Ya. Todavía no la voy a cerrar. Y eh, yo creo que ya les había contado a ustedes, ¿cierto, corazones? Que yo voy a bajar 10 puntos cada vez que me falten. 
Entonces, cuando me faltan, les voy a bajar 10 puntos a su nota eh, del día, ¿vale? O sea, si les calificaba sobre 100, les voy a bajar 10 puntos por no venir, porque voy a bajar por asistencia, ¿listo? Porque no es lo mismo entrar a clase, tomar mi explicación, eh, estar aquí pendiente, participar en clase. Y un niño que no venga y se saque también 100, pues como que injusto, ¿cierto? Que no venga, no tiene mi explicación, no participó en clase, entonces voy a bajar 10 puntos. ¿Por qué? Porque es justo, ¿cierto? Profe, entonces, dime. Te iba a decir que es que no sé qué pasó ahora con la cámara. Ahorita me, me la dejó prender y me la apagó otra vez. Y ahorita la intenté prender, pero me aparece algo como blanco en cámara. Sí me aparece como una camarita, así me hice error. Mi amor, ¿sabes qué pasó? Se te desconfiguró. Mi mamá se... Ah, ya se había ido hace rato. Ay, changos, mi amor. No, no, bueno, no te preocupes, bueno. Eh, ahorita te explico, si nos queda tiempito, te explico cómo arreglarla. Es que siempre es complicadito, amor. Mira. Gracias, profe. Mmm, cacharreale ahí. Al, si abajo ves en la parte inferior derecha, ves tres punticos, ¿cierto? En donde es la presentación de pantalla y la levantar la mano. Ahí Espera. en... Ah, sí, ahí hay tres punticos y ahí hay uno que dice configuración y entonces ahí en configuración te metes a video y miras cuál es la cámara que tienes que activar para que se vea. Ahí hay una, una, una fotico chiquita, ¿vale? Ahí inténtalo por ahí, amor. Bueno, amores, entonces vamos a comenzar. Mm, primero que todo, muy buenos días, good morning, hoy es 20 de abril, yo no lo puedo creer. Santiago Zanabria, tienes la mano levantada, cuéntame. Rápido, corazón. Señor, no te escuché nada, amor. Dime. Bueno, profe, te iba a preguntar antes que si teníamos que hacer el segundo periodo. Amores, háganme un favor. Prendan la cámara porque solamente estoy viendo dos, cuatro, seis cámaras prendidas. Y voy a bajar puntos para, por el que no me prenda la cámara. Niños, es muy feo uno tener que venir y darle clase a un montón de letras. Eso me parece feísimo. Pero Entonces, por tengo, favor, prenda su Voy a probar a ver si esta vez me da. Bueno, Joseph, ah, en este momento, pues él me avisó que y tiene excusa, pero el resto, ¿qué? Profe, yo tengo dos dispositivos. Sí, amor, no te preocupes. Yo estoy, ya estoy viendo más cámaras prendidas. Profe, Nidia. Ya, y Sofía, tú llegaste y ya, yo ya llamé a asistencia y no me avisas, corazón. Ya. Listo, amores, entonces, miren, el día de hoy vamos a aprender a decir otra cosa en inglés, ¿cierto? El día de hoy vamos a aprender a hablar sobre nuestras obligaciones. Profe, ¿cómo así? Sí, amores, miren, hoy vamos a aprender a usar el verbo have to, ¿sí? Para decir tengo que, tengo que hacer algo. Usamos have to, ¿listo? Les voy a compartir por aquí la, la presentación. Ay, no, no la he abierto. Corazones, alisten en su cuaderno. Si ya, se saben, si ya saben escribir la fecha, por favor, vayan escribiéndola, obviamente que en inglés. Profe, yo la, la fecha la escribí en números. Pues mi amor, mira, a ver, la fecha, la idea es que la escriban así para que ustedes se la vayan aprendiendo, pues también, miren, aquí vamos practicando los días, los meses, los puntos, los, los, ¿qué? los puntos, los números cardinales. Tuesday, April 20th, de 2021, um, class one de nuestro segundo periodo, responsibilities at home, ¿listo?
Listo, Daniel Prieto, ya te leí, corazón. Profe, profe, dime. profe, tienes una equivocación ahí en el clase. Es que no la primera clase. El segundo periodo, amor. Ay, amores, espérenme un segundito. Espérenme un segundito, voy a quitar esto acá un momento. ¿Quién fue el que me preguntó que si teníamos que hacer el segundo periodo? Porque yo estoy súper segura de que ya hicimos a los, los, eh, las metas y los desempeños. Sí, profe, ya hicimos todo eso. Nosotros ya la hicimos. A ver, acá estoy viendo la de Laura Valentina. Y es que yo tengo en el Classroom que ya hicimos los goals y los performances. Sí, sí. Por eso, tú como tienes en, la, en tu classroom, pues ya lo hemos hecho, ya hicimos las metas y los desempeños. Nosotros ya hicimos, ya hicimos segundo periodo, second term, ya hicimos goals and performances. Profe. Cierto que sí. Profe, sí, ya lo hicimos. Por eso. También estuvo en esa clase. No entiendo por qué preguntó eso. ¿Quién, amor? Santiago, que preguntó que fue el segundo te En el video. No estuvo en la clase. En el video. Ah. Yo, yo sí copié todo, solo que se me olvidó. ¿Quién no escribió sí, eso? ¿Por qué se me tiene que adelantar en el classroom? El que no haya escrito eso se me adelanta en el classroom. Bueno, me asustaron, yo dije, ¿cómo así? Pero si yo ya estoy segurísima que ya hicimos eso, obviamente que lo tengo en el classroom. A ver, ahora sí, esta es nuestra clase número uno del segundo periodo. Cuando ustedes entran al classroom van a encontrar una división, ¿cierto? Y dice first term, que es todo lo que ya vimos en el primer periodo, y después tenemos el second term, que es el segundo periodo, ¿listo? Entonces, esta es nuestra class one del segundo periodo. Mis amores, hoy vamos a ver responsabilidades de la casa. Bueno, pero vamos primero, esta es una, esta, este tema se nos va a ir varias clasecitas. Amores, les cuento. Hoy vamos a aprender a decir, tengo que hacer algo, ¿cierto? El verbo have... Miren acá, el verbo have significa tener, pero cuando nosotros lo usamos con have to, significa tengo que, o sea, me toca ir a hacer algo, ¿sí? Eso es lo que significa, entonces ustedes pueden usar have to para decir cuando ustedes tienen una obligación. Aquí dice, cuando tenemos que hacer algo, usamos el verbo have to, ¿Qué significa tengo que? Normalmente se usa para hablar, so, para hablar sobre las obligaciones. Ay, a veces se me enreda la lengua. Por ejemplo, ay, tengo que hacer mi tarea. I have to do my homework. I, yo, tengo que hacer, do my homework. ¿Sí ven lo fácil que es? I have to do my homework. Tengo que hacer mi tarea. Dime. Tengo que hacer mi tarea, dice ahí. Sí, amor, mira, aquí dice arriba en español y aquí en inglés. I have to do my homework. Y después, tengo que ir al colegio. Entonces, decimos, I have to, hasta aquí dice, tengo que, go, es ir, ¿cierto? Al, bueno, a, es que allá sería como a el colegio. I have to go to the school, ¿cierto? Entonces, ah, muy fácil, ¿verdad? El tema de hoy. ¿Alguien está confundido? Si tienen preguntas, porfa, levántenme la mano y yo les explico de nuevo. Santiago Zanabria, tienes la mano levantada de nuevo, corazón. Cuenta. El recién me iba a bajarla ya. No tenía preguntas. Ok. Dana Gabriela Gómez Guilombo, cuéntame. Ah, profe, ¿qué te quería decir que el domingo yo cumplí años? Mi amor, felicitaciones, mi corazón. Te mando un abrazo y espero que lo hayas cumplido muy bien y que te hayan dado una torta bien rica 
y que hayas estado muy consentida, gracias a Dios, por este año, por este nuevo año de vida tuyo. Y mi corazón, espero que la pases genial y que aproveches mucho el tiempo, ¿bueno? Profe, mi papá cumplió el viernes pasado, pero le hicimos la fiesta el sábado. Bueno, corazón, súper. Dile que saludos, que feliz cumpleaños. <ríe> bueno, Dana, Gabriela, que mi Dios te bendiga. Bueno, corazón, muchas, muchas felicitaciones. Juan Felipe Ortiz Guzmán, cuéntame, amor. Perdón, profe, es que se me lean toda la mano. Bueno. Mafe, cuéntame, Mafe. Profe, tú como siempre pones todo en inglés, entonces después del título están, está con un párrafo y lo pusiste en español, pues tú como amor, siempre lo pones es para en que inglés. Entiendan, para que entiendan bien de qué estamos hablando, porque yo les puedo escribir en inglés. Yo, miren, si quieren se lo puedo cambiar todo en inglés, ¿cierto? Pero... No. Pero entonces yo quiero hacerles la explicación en español para que ustedes entiendan de qué están hablando, porque hoy lo que vamos a aprender es a usar este verbo, have to, que tengo que hacer algo, ¿cierto? Y entonces, pues, por eso les voy a dar los ejemplos y todo, pero yo ahorita la actividad, créeme que está todo en inglés, ¿vale? Ok, profe, gracias a la inquietud que tenía. No te preocupes, reina. Espero que si están escribiendo con esfero sea borrable, porque preferiblemente lo quiero ver todo en lápiz. Bueno, mis amores, entonces, ¿alguien me quiere dar de pronto un ejemplo? Tengo que hacer algo, a ver, tengo que, a ver qué me invento, tengo que... Profe, lavar los platos de la cena. ¿Y cómo lo dirías? No, pero o sea, ustedes díganme el ejemplo en inglés. Ah, en inglés. A ver, Santiago Palabra sí. creo que tiene uno. I have to do my house. ¿Mi casa? ¿Tengo, Tengo que hacer mi casa? Ay, bueno, esa. Por ejemplo, miren, Ay. yo le... Ah, vengan, eh, Danita, Dana, tienes un ejemplo, ¿cierto? Dana Nicole Díaz. Ay, yo tengo uno, tengo uno rápido. Sí, yo tengo uno. Déjame ah, primero, no. Santiago, ya tuviste tu oportunidad, déjame a, a Danita, porfis. ¿Ya, profe? Sí. I have to do, I my. ¿Cómo? Profe, ¿cómo se dice el libro en inglés? <risas> ¿Cómo se dice qué, amor? ¿Libro? Aquí. ¿Book? Ah. I have to do my book. I have to do my book. O sea, eso significaría tengo que hacer mi libro. Por ejemplo, podemos decir I have to do the activity in class. ¿Qué dije? Tengo que hacer la Tengo actividad, que hacer. En, clase. ¿No habla Valentina? La actividad en, en clase. Por ejemplo, I have to go to sleep. ¿Qué dije? Bueno, ahí sí ya me confundí. ¿Profe, la va a barrer? No, no. I have, to go, I have to go to sleep. Ah, tiene que ir a dormir. Yes. <ríe> o por ejemplo, tengo que lavar mis dientes. Tengo que lavar mis dientes. Entonces diría, I have to go to brush my teeth. ¿Cierto? Si ven que usar este verbo es muy fácil, siempre y cuando, mejor dicho, sepamos. Ah, bueno, Yadid Sofía me dice tender la cama. Listo. I have to do my bed. Tengo que hacer mi cama. O sea, hacer es organizarla, ¿sí? I have to do my bed. Um, tengo que sacar el perro. I have to go to walk my dog. I have to, I have to walk my dog. ¿Me vuelves a explicar si toca copiar eso? ¿Perdón? 
es que tenía muy mal internet y todo el tiempo estuve oyendo trabajo hasta ahora. Me está hablando Guaqueta, Guaqueta, ¿y tú por qué no me avisas que llegaste para yo ponerte en la lista? Aquí tienes sin asistencia, ya te puse. Muchas gracias, profe. ¿Toca copiar eso? Bueno, amor, ¿y tú qué crees que toca hacer? Cuéntame. Es que toca usar frases con inglés. Mi amor, primero tienes que escribir todo, tienes que escribir la fecha, la clase número uno del segundo periodo, la, el título, tenemos que escribir este concepto y luego los ejemplos, claro que sí. Entonces hoy estamos viendo el verbo, ¿cuál, Cata? Sí. I have to me. I have to, el verbo have to. Mis amores, en un momento les voy a enseñar también a usarlo con los diferentes pronombres, con yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ¿sí? Lo tenemos que aprender a usar porque en tercera persona es diferente. Recordemos que los pronombres de tercera persona son ella, él, eso, ¿cierto? Eso es la tercera persona. Cuando en primera persona es eh, yo, tú, el de nosotros. I have to do homework. No, pero tienes que escribirlo como I have to do my homework. ¿Listo? Si dijeras tú tienes que hacer tu tarea, entonces sería you have to do your homework. Tu tarea. Tienes que hacer tu tarea. ¿Listo? Y ya les explico con los, con los pronombres que les dije. Con él, ella y eso. Bueno, los veo muy juiciosos escribiendo. ¿Pero te puedo decir un ejemplo? Claro, es más, si quieren váyanmelos eh, escribiendo en el chat. Vamos a usar el chat sabiamente. Y por allá bueno, me pero... pueden escribir los ejemplos. Pero que yo, ustedes tengo... toman, y yo los leo y les digo si los tienen bien o mal, ¿vale? Ya por acá tengo algunos escritos, ¿cierto? Entonces tengo, por ejemplo, Julián me había escrito de primeras, I have to do the laundry. Yes, very good. O sea, tengo que hacer el, la lavandería de la casa. Tengo que lavar la ropa, ¿cierto? Eh, tengo Justin Steven, I have to wash the slab, que es el slab. Ah, bueno, la losa, pero, pero no es ese tipo de losa, amor. Del, bueno, espérame a ver cómo te explico. Los, pero hiciste muy bien, le organizaste muy bien las palabras, está muy bien. I have to sweep. Sweep? Barrer, perfecto. Ese me lo dio Julián David, perfecto, amor. I finished, very good. Usaste muy bien el verbo en pasado, terminé. Eh, tender la cama, I have to do my project, very good. Project es con J, si no estoy mal. To make the bed. Ajá. Dime, Dana. Dime, Dana. Que no es el micrófono abierto, Dana. I have to go to do homework con W. I have to do, mejor, I have to do the activity in the book. Así te quedaría mejor, Dana Nicole. I have to do The activity in the book. Tengo que hacer la tarea. I have to do my homework. Listo. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? Voy a mirar manos levantadas. Santiago. Sanabria. We have to do our homework. Perfect. Lo hiciste súper bien. Y eso que lo hice con nosotros y no con uno solo. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfecto. Terminé. Bueno, mi corazón, I have to do the laundry. 
Sí, esa fue la que dijo Julián. Dana Nicole, ¿tienes otro ejemplo? Corazón, tienes la mano levantada. Sí, señor, es que estaba bostezando. Uh. Ay, tan linda. Ay, profe. Bueno, I have to, 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 to do to take what? Yes. Yes. No, otra vez. No la dijiste completa, la dijiste entrecortada. Yo estaba esperando a que complementaras. ¿Cómo fue? I have to do... To, but... Yes, hasta ahí más okay. bien. I have to do... I, I have to do... Te, te, <laughs> te, tú, te, es tú. Ah, quieres decir, tengo que ir al colegio, ¿sí? I have to go, I have to go yes. to the school. <laughs> Exacto, bro. Que no sabía cómo decirlo. Bueno, mi corazón, pero así. <laughs> I have to go to the school. I have to feed the gut. The gut, the gut, the cat. I have to feed the cat. Tengo que alimentar el gato. Cat. Gato es con C, cat. Con C de casa, cat. ¿Cierto? <risa> yes. ¿Cómo fue? Dime, Angie. Mira el mío, mira el mío. No veo, espérame que hay un montón. No, 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 no. Allá. I have to wash the floor. Very good. Tengo que lavar el piso. Muy bien. ¿Puedo decir uno? I have, espérame, espérame. Angelia Alejandra dijo, I, I have to take care of my cat. Uh, yo tengo que cuidar eh, de mi gato. Muy bien. The English teacher is the best. <laughs> Thank you. I have to do the laundry. Um, I have to be the cat. <laughs> The English teacher is the best. Joseph, yo quiero participar. I have to read the book. Very good. Escríbanmelos en el chat. Me encanta ver así, porque ustedes están practicando ahí escritura y yo se los leo. I have to study for a quiz. Perfect, Carolina. Oye, Caroline, ¿por qué no me avisas que llegaste, amor? Tienes aquí falla. Listo, Caroline. Ya te puse acá en la asistencia. Profesora, ¿qué pasa, Maestro Garzón? ¿Será que me puedes poner asistencia? No, pues, es que no había llegado temprano, el internet me había fallado. Listo, corazón, ya te pongo acá el retardo, no te preocupes. Profe, mira el mío, José Alejandro. A ver, sigo leyendo, ¿vale? Jainer dice, I have to read the book. Tengo que leer el libro, lo están usando muy bien, perfecto. Um, dice, the English teacher is the best. I have to sweep in the house. O sea, tengo que barrer en mi casa, ¿sí? Um, the English teacher is the best. I have to read the book. I have to do the laundry. Ay, me escribieron varias veces lo mismo. Profe, le dices, Caroline, como en Free Fire. No sé qué es Free Fire, amor. Eh, ah, yo sí. Caroline. Caroline. Gratis, por si no sabía. Caroline. Se dice en inglés. Carolina en inglés se dice Caroline. Eso también es de una película. They have Pero se dice Coraline. Homework. Profe, Coraline es de una película. No, Super pero es que yo no digo Coraline, yo digo Caroline. Profe, ¿cómo se dice? ¿Qué amor? ¿Cómo se dice que dan a Nicole? He has to do his homework. Cristian Andrés Ariza. Sí, corazón. Ah, mis amores, a ver, les pregunto, ¿quién hace falta por escribir? ¿No han terminado? Listo, corazones. ¿Saben que Mientras terminan de escribir eh, la diapositiva, eh, voy a responder por acá un mensajito, ¿vale? Regálenme un segundito, porfa, corazones. Silencio micrófonos y ya regreso en un minuto.
profe, una pregunta. Dime, mi corazón. Profe, ¿qué, cómo, ¿cómo se dice? Voy a tener un gato en, en mi casa. ¿Voy a? Voy a tener un gato en mi casa. No, pero es que eso, eso es diferente. Eso es diferente. diferente. Porque es que no estás diciendo tengo que. Ese no es el verbo que estamos usando hoy, ¿sí me entiendes? Tengo que. Más bien ya sería, tengo, digamos, si tú quieres, que, si quieres decir, digamos, eh, tengo que llevar el gato al parque. ¿Cómo lo, dis, ¿Cómo lo dirían ustedes? A ver, alguien. I have to go to cat. ¿Y ese gato? Mi amor, pero hiciste un, 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 hiciste un ejercicio excelente. Lo hiciste muy bien, lo hiciste sola. Súper. Mira, tengo que llevar el gato al parque. I have to go. Bueno, tengo que ir con el gato al parque. Mejor, ¿cierto? I have to go with the cat to the park. Se los voy a escribir en el chat. A ver. I have... I have to, to go with, with es con, ¿listo? With the cat to the park. Dime, Dana. No, ahí estoy escuchando un gatico, pero tengo tu cámara apagada, reina. Ah, ya. Tan lindo. Grande. ¿Cómo se llama? Tan lindo, tan lindo. Morita. 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 Pero mira, se llama Gaia. ¿Gaia? Sí, profe. ¿Te la muestro? ¿Vale? I have to. Profe, yo tengo son perras porque no puedo tener gatos. ¿Por qué? Soy alérgica a los gatos. Oh, my gosh. Profe. Profe, mira que mi prima tiene un gato y se llama Taro, pero está por allá adentro. Porque Profe, no lo encuentro. Tan lindo. Profe, mira que mi prima tiene un gato y, y, yo, y yo estoy donde mi prima con papá y, y Taro no sé dónde está, se llama Taro. El nombre japonés es... 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 <risa> es que el nombre es japonés. Profe, el nombre es Taro, pero en, ja, en traducción normal, ¿cómo es que se dice? Taro. Ay, yo la tiro. Pístalo pa' acá. Mira, profe. Uy, qué bonito. Y es un siames, profe. Mira, profe. Bueno, no, no, no. amores, ya me están desviando del tema, amores, y ustedes ya saben que ya eso no es muy... Ya está mi tía, se le murió un gatito. Listo, amores, entonces yo creo que ya todos ¿Sí? terminaron. Muy lindos sus gaticos, los amo mucho, son muy hermosos, y espero que los cuiden muy, muy, súper bien. A ver, sí, Laura Valentina sí. Montenegro, súper bien, te quedó de, muy organizado, reina, muy bien. Profito, pues yo bueno. hace rato. Bueno, mis corazones, ¿quién no ha terminado? Porque ya voy a cambiar la diapositiva. Listo. Regálenme un segundito, amores, voy a cambiar la diapositiva, ¿vale? ¡Chum! Se fue. Miren, entonces, esta tabla en donde tenemos... Ah, me, me silencian micrófonos, chicos, porfa. No me quiero aquí comenzar a desesperar. Gracias. Silencio en micrófonos, amores, por favor. ¿Listo? A ver, entonces tengo esta tablita en donde vamos a usar have to con I, you, we, they, you. Profe, ¿por qué dos you? ¿Ustedes por qué me dicen que hay dos you? 
Aquí, you y you. ¿Por qué? Uno qué significa y el otro qué significa. Yo y tú, profe. No, señor. ¿Qué significa you? Uno en inglés y uno en español, profe. No. 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 Mire. Yo. Yo. A ver, dime tú. Yo. Karen. ¿Nadie? Bueno. I significa yo. You significa tú. We significa nosotros. They significa ellos. Y you significa ustedes también. ¿Se acuerdan? Profe, yo me salía la mayoría. Entonces, corazones, cuando usamos estos pronombres, ¿cierto? Yo, tú, nosotros, ellos, tú, ustedes, usamos have to. Pero si decimos he, she, it, esto es en tercera persona, él, ella o esto, ¿sí? Usamos has to. Es una regla del inglés, ¿listo? Con estos, eh, los verbos siempre, siempre, se, siempre cambian a tercera persona. Es una regla del inglés. Es la única, pues, así como regla súper mega recontra importante. Porque no podemos decir he have. No, no podemos decir he have. Esa regla no. Toca aplicarla. He has to. Él tiene que. ¿Listo? Pregúntame, profe, Valentina Peña la vacude. El profe, lo que dice que tengo que ir al doctor, toca traducirlo en inglés. Exactamente, aquí dice exercise, translate. ¿Qué significa translate? Traducir. Translate. Entonces, tengo que ir al doctor. I have... Tú tienes que comer. Está súper fácil. Y sigue la actividad en, en el cuaderno. Eh, perdón, en el libro. Activity in book. Así le voy a poner de ahora en adelante. A ver, voy a dar manos levantadas, ¿vale? Para que estemos organizaditos. Aranza, cuéntame. No, no me... Dime. No me di cuenta que tenía la mano levantada. Ah, bueno, mi corazón, no te preocupes. Cristian Andrés. No sé, con la tabla se hace algo, o sea, con los de Mi amor, te escucho con un poquito de eco y no te entendí bien. Dime, repíteme de nuevo, más cerquita al micrófono. No sé qué si con la tabla de have to, has to, esto hay que hacer algo o solo copiar. No, mi amor, solo copien. Luz. Es que yo necesito que ustedes sepan cuándo se usa el have to y el has to. ¿Listo? Con los pronombres que son. ¿Vale? Vale. Bueno, amor. Juan José Rodríguez Espejo. Hermanito. Profe, eh... Eh, que si te puedes devolver, yo solo estoy en y o sea, ya casi voy, ya casi va a terminar. Mi amor, si no, quieres, ¿sabes qué? Deja el espacio y ya ahorita nos devolvemos, ¿vale, Juanjo? Sí, señora. Ya se acaba de ingresar para la lista, ¿no? Dime, Cata. Se le acaba de Juan José Rodríguez Espejo acaba de ingresar para la lista. No, amor, yo lo tengo aquí como asistencia. Pero gracias por estar pendiente. ¿Listo, muñeca? Juanjo, si quieres silencio tu micrófono y baja la manito. Mafe, cuéntame. Eh, profe, una pregunta. ¿Es obligatorio hacer el cuadro de... Uh, two y has two. Mi amor, es súper obligatorio. 
<risa> ok, profe, gracias. Vale. <risa> Santiago Zanahoria. Eh, profe, no me está quedando feo. Esa pregunta es que no me está quedando. Mi amor, te quedó, fue pulga. Tú, oye, tú sí has estado pulga, ¿no? Qué cosita. Sí. Pero te cabe. Sí, sí, no. Te va a quedar muy amontonado, corazón. Sí, yo tengo este para darle por rayas. Te va a quedar un poquito amontonado. Es lo que veo. Hazlo como tú lo tienes pensado, pero veo que te va a quedar un poquitín amontonado. Ahorita te Daniel voy a decir es... si me quedo. Vale. Baja la manito y silencia el micrófono. Daniel Olaya. Daniel Olaya. Profe, si lo tengo apagado. ¿Tienes la mano levantada? Ah, profe, es, que, es, es que tenía una pregunta. Claro que sí. Cuéntame, muñeco. Es que lo que pasa es que y yo es, es una misma palabra. Dime, amor. ¿Y? Es que si la y y el yo es, es una misma palabra. No, amor. Mira, hay, que es la i, ¿sí? En inglés se dice hay. Hay significa yo, yo, yo. Eh, por ejemplo, yo, Karen. ¿Sí? Y you significa tú. Yo, you, ¿listo? Mírame aquí en, el, en, el, en la pizarra, pues. Acá está. I significa yo. Yo, Karen Rodríguez, yo. Y you, you significa tú, ¿sí? Entonces, you, Daniel, you, ¿vale? Entonces, es una palabra separada. Dime, corazón. Entonces, ¿es una palabra separada? Mi sí, amor, son los pronombres, ustedes ya se sabían los pronombres, ¿no? Está, yo, tú, nosotros, ellos, ustedes, él, ella y esto. Yo, se lee I, tú, you, nosotros, we, ellos, they, ustedes, you también. Este, este significa las dos cosas, ya depende del, de, digamos, de, del, del verbo. Y eh, aquí tenemos él, he, ella, she, y esto, it. ¿Sí me entendiste, Daniel, o sigues confundidito? Eh, sigo confundido, pero ya entendí mi pregunta. <risa> me, me dice si sí, estás confundidísimo bueno pero entendiste lo de ay significa yo y yo significa tú pero es que se lee you ¿vale? bueno muñeco cualquier cosa me dices oye no veo tus gafas No, yo no tampoco tengo mis gafas de flipir y las visto. Ah, yo me doy cuenta porque yo los estoy mirando todo el tiempo y yo digo, hmm, las gafitas. Mauro José. Profe. Dime. No, no puedo prender la cámara porque si la prendo me saca de la, de la clase. Vale, corazón, gracias por avisarme. ¿Listo, muñeco? Por, me saca de la clase por el internet. Vale, amor. A ver, toma Samuel Torres. Profe, mira que yo no he entendido una cosa ahí cuando dice ejercicio, ahí dice traslate, pero ahí donde dice tengo que ir al doctor y tú tienes que comer ahí abajo en la segunda rayita, lo tenemos que transcribir en inglés. Claro, amor, mira. Exercise, dice ejercicios, translate. ¿Qué significa translate? Traduce. Entonces, aquí lo tienen en español. Ustedes ya hablan español. Ahora lo que tienen que hacer es escribirlo ustedes mismos en inglés, ¿vale? Con toda la explicación que les acabé de dar. Tengo que ir. ¿Quién tiene que ir? Tengo que. El doctor. 
No. Yo. ¿Quién? Yo, ¿cierto? Yo. I have to... ¿Cómo se dice? Ir. Eh, ¿Lo repites, profe? A ver, va de nuevo. Vamos, tra vamos a traducir este lo juntos, ¿vale? A ver, espérenme, yo lo pongo en letra negra para que se distinga. Go. Listo. ¿Quién tiene que ir al doctor, entonces? I have. I have. To I have to go. 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 To. To. to the, the doctor. Fácil lo difícil. Fácil. Fácil. Sí, fácil. Fácil. Extremadamente fácil. Acá hay que tener cuidado. Este es, este es, este es, este es. Dime. Dime. El año pasado mi prima me enseñaba eso. Súper, ahora tú lo estás aprendiendo solita. Mira, amor. Sí. Tú tienes que comer. ¿Cómo sería? Yo. You. Ay, se me quedó en, en esta letra roja. You I. tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que, cuando uno tiene que hacer algo, es el verbo que estamos viendo hoy, amores. Have, has to, has to, profe, has to. No, have, mira aquí, you, mira, you, you. ¿Y cómo se dice comer en inglés? Eat, eat, eat. 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 Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Espérenme, yo bajo esto por acá. Lo puse ahí mismo porque para que haga una diapositiva sola con solo esas palabritas. Voy a hacer acá otro, otro ejercicio. ¿Listo? Lo voy a poner en español. A ver. Y en rojo. Él tiene que eh, correr. ¿Sí? Y otro. Ella, ay, ella tiene que... Uy, tiene, ay, tiene que... Se me enredan los dedos. Ella tiene que... Mmm, Profe. ¿Hacer la tarea? Que, no, ella tiene que... A ver, un verbo que se sepan. Dígame un verbo. Un verbo, una acción. Jugar. Dormir. Bueno, ella no, tiene que jugar. Y un pet. Y un pet. Ella tiene que jugar. ¿Listo? A ver. En el, a este sí háganlo ustedes. Bueno, no. Les voy a hacer un... Ella tiene que trabajar. Ella tiene que trabajar. Ay, sí, mejor. Ella tiene que trabajar. Listo. Amores, hay un micrófono abierto y está por allá moviendo como todos los muebles. María Catalina, José Alejandro. No, es José Alejandro. Es José Alejandro el que está moviendo todos los muebles allá. Estamos escuchando un trasteo. <risa> Sí. Santiago Zanahoria. No, es que yo ya copié aquí y no, y no alcancé a copiar. Él tiene que comer ahí arriba de, de donde le había hecho lo del doctor. Ah, no te entendí, amor. No, yo lo puse así porque a mí me cabe, pero si ustedes tienen que escribir una frase debajo de la otra, háganlo una, una así de para abajo, como una lista, ¿vale? Profe, mira, es que yo lo copié así. Espérame, te miro la cámara. Es que acá, profe, no me queda tanto tiempo para hacer tanto campo. Ah, hacer. Es que, mi amor, haz una cámara. cosa, escríbelo abajo, 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 no, pues no pasa nada, ahí tenemos harto cuaderno. Sí, amor, debajo, no pasa nada, ¿vale? Vale, a corazón. A ver, él tiene que correr. Ay, 
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero a mí me pasó lo mismo. ¿Dime? A mí me pasó lo mismo, dijo, se lo va a decir. Como no te preocupes. Que... Amores, lo que tenemos es cuaderno, entonces seguimos entonces abajo después de Activity Book, ¿vale? ¿Profe, te puedo ayudar con ese? Oh, claro que sí, estoy esperando a que alguien me diga, pues, cómo sigue acá. Sí. Has to. Esperando un segundo, cambio la letra negro, ¿vale? Sí. Has to. Sí. ¿Cuál usamos? ¿Have o has? Has. Porque él tiene. Has. To. The room. The room. He has, run. He, has to run. He has to run. Very good. Ahora el siguiente. Ella. She. She. She has to work. To work. Miren, hoy aprendieron algo nuevo. Super. Ya pueden hablar mejor en inglés. Si sienten, si sienten que están en el aprendizaje. Pero <risa> termine. Listo, amores. Entonces, espérenme, yo tenía por aquí mi chaqueta, pero como tengo el pelo morado, no me la puedo poner todavía. Porque pronto la mancho. Tiene que hacer la tarea. Listo. Sí, tenemos que irnos a nuestro libro. ¿Qué se me hizo mi libro? Ya, aquí tengo mi libro de grado cuarto. De grado cuarto. Y tenemos en la actividad número, en la página 30, dice, primer, ¿ya todos están conmigo en el libro? Sí, profe. Yo sí, profe. Yo estoy en otro lado y no, no tengo el libro... Mi corazón, entonces vas a ponerme mucha atención, vamos a hacer la página número 30, me vas a poner atención porque necesito que cuando tengas tu libro, entonces hagas el trabajo en clase, ¿vale? Sí, profe. Cristian, ¿cuál Sara? ¿Sara Cuje? Amores, ustedes están llegando a clase y no están avisando que llegaron. Y luego, no, bueno. Profe. Y se quedan con su falla y luego están diciendo, profe, pero yo sí fui. Y entonces, ¿qué hacemos si no me dicen que llegaron? Profe. ¿Profe? ¿Dime? ¿Quién habló de los tres que abrieron micrófono? Dime, Cristian tiene la mano levantada. Profe, que yo cuando iba a hablar, empezaban a hablar los niños y eso me da rabia. Pero, pues ahí ya está Sarita. Bueno, mi corazón, muchísimas gracias por avisarme. Es muy importante que usen el chat, miren que yo los leo. Entre a clase, bueno, Jason. Profe, en los reglones que tenemos que hacer ahí... Mi amor, espérame un segundo porque yo no he explicado porque estoy esperando a los niños que no han terminado de escribir. Esta actividad ya, mejor dicho, súper fácil, ya vamos a acabar. Profe, entré a clase, profe, se llegó Sara, profe, yo no tengo libro. Ay, Isa, esto, Laura Valentina Peña. Laura Valentina Peña. ¿No puedes abrir micrófono, amor? Lauris, no te escucho, amor. Ah, ok. Corazón, y cuéntame una cosa. ¿Ya los pagaron? O sea, ya los mandaron a hacer, ¿sí? ¿Los estás esperando? Mm, amor, entonces, bueno, vamos, le preguntas a los papitos y me cuentas, ¿vale? 
y me cuentas porque es necesario que ya, mejor dicho, tengas tus libros. Ya estamos en segundo periodo, imagínate. Necesito que porfis, bueno, recomendarle mucho a esos papitos que te compren el, el libro, porque si no, ¿cómo vas a trabajar? ¿Alguien más no tiene el libro? Profe, terminé todo eso, me estoy retirando. Isabel Vargas, ¿tú tampoco tienes libro? Ay, amores. Bueno, yo les cuento que ustedes, bueno, te, toca tratar de conseguir el libro lo más pronto posible, amores, porque ustedes entonces no se van a sacar el 100 que esperan. ¿Listo? Tienen que conseguir el libro, amores, porfis. Tienen que estar muy, muy pilosos con eso, porque pues mis chiquitines como no, trabajan. No, no, no. La única actividad que tenemos que hacer es la página 30. Sí, amor. Solamente eso. Solamente eso. Es pues fácil. Dice, primer punto. Which of these activities do you have to do at home? Check this list. Entonces, ahí nos están mostrando unas actividades que ustedes tienen que hacer en casa y ustedes tienen que decir si sí o si no. Pero ponen un chulito o ponen una X en el cuadrito blanco, ¿vale? La primera actividad dice, walk the dog. ¿Qué, significar, ¿Qué significará eso? Perdón. Paseando al perro. Paseando al perro. Pasear al perro. Lo tienen que hacer, entonces ustedes marcan el, el chulito o X, ¿vale? No tengo animales. Bueno, si no tienes, entonces marcas una X. Profe, yo no tengo un perro, tengo es un gato. Profe, o sea, por ejemplo, sí, por ejemplo... Bueno, yo tengo un perro, entonces pongo un chulito. Si tú tienes que sacarlo a pasear, pues sí. Si no, pues no. no. Si no tengo perro, a mí no me dejan sacar a los perros. No, no pues X. Yo le ayudo a sacar el, mi perrito a mi papá Anderson. Listo, amor. ¿Puedo continuar? Dice, empty dishwasher. Sí. O sea, limpia... Eh, Empty significa desocupar el lavaplatos. ¿Cómo se hace a quitar los platos? Lavar la losa. Es que, eh, miren, ahí hay un dibujito en donde hay como una máquina que lava platos, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a usar y lo vamos a pensar más como, ¿ustedes tienen que lavar la losa? Sí. Entonces ahí ponen ah, sí o no. Ponen chulito o ponen X. A ver, el tercero dice make bed, o sea, hacer la cama. Chulito o X. A ver, hang up towel. ¿Qué significa chulito. hang up towel, profe? Pues levantar la toalla, colgar la toalla. ¿Tienen que hacerlo? Sí. Sí, entonces... Ah, bueno. Y por último tenemos set the table, o sea, alistar la mesa. ¿Ustedes tienen que ayudarle a los papás a hacer la mesa? Pero me yo no. hago a veces, pero voy a poner chulito porque sí. Hay algunas personas que pues ya tienen como todo listo en la mesa siempre y otras personas que cuando van a comer comienzan a poner el individual, ¿cierto? Ponen los individuales, luego ponen los platos y encima de los platos ponen el plato de la comida. Eso lo he visto en algunas casas. O alistar por lo menos los cubiertos al lado de los platicos que, pues, se sirve la comida. Listo. Entonces, ese era todo el listado que tenían que hacer de cinco preguntas. Y la dos, profe. El segundo, pre, el segundo punto dice, ¿Are you responsible with others? ¿Eres tú responsable con otros? Write sí. true or false if you respect these simple rules in your class. ¿Qué significa eso, profe? ¿Eres, eres responsable con otros? Responde verdadero o falso. Verdadero es donde dice true. ¿Sí ven? True. Or, no, false. Profe. or false if you respect these simple rules in your class. Ay, perdón, leí en inglés. Eh, si tú respetas estas eh, reglas simples en tu clase. Dice, 
Número uno, la I primera. have to be honest. ¿Qué significa eso? Ser honesto. No, ¿cómo así que ser honesto? I have to... Ser responsable con alguien. No. Amor, es que hoy... Yo soy honesto. Levanten la mano, ¿vale? Laura Valentina Montenegro. ¿Qué significa la número uno? I have to be honest. I Bueno, amor, pero primero respóndeme, ¿vale? Yeah. I have to... Eh, eh, no me suena. Amor, ¿qué me ibas a decir? ¿Es honesta o honesto? No, así no se traduce. Ay, Justin, así no. Y Dana Nicole tampoco. Ya no participan por hacerme eso en el chat. Gracias. Les voy a bajar nota si siguen haciendo eso en el chat. Es como si ustedes me estuvieran haciendo así en la cara. No me gusta eso. Pero en esto. No, es que así no se traduce. A ver, voy a escoger por aquí al azar. Voy a escoger al azar, al azar, a María Catalina. ¿Tengo que ser honesta? ¡Perfecto! Entonces tienen que escribir en la rayita, ¿true or false? ¿Verdadero o false? ¿True or false? ¿Y somos honestos o no? Somos sí. honestos. Profe, ¿me puedes ayudar diciéndome en el cuadro verde la de donde dice en this work, que no la escucho muy bien? En la segunda, ya marqué las otras, pero la segunda no la escucho muy bien. Lavar la losa, amor. Ah, gracias, profe. Profe, bueno. ¿cuál es la primera? Es que me, me fue un momentico. La del segundo punto. Regálame un segundito. Amores, les estoy escribiendo en el chat. ¿Cómo se escribe verdadero y falso, vale? Para que lo tengan muy, muy presente. Profe. Ya. Profe, ya dice cómo se escribe verdadero en inglés y falso. Perfecto, amor. Y se dice true or false, ¿verdad? A ver, la primera dice, la, estamos en el segundo punto, Joseph. Estamos en el segundo punto y estamos respondiendo las, las oraciones. La número uno dice... I have to be honest. Significa, tengo que ser honesto. La segunda, I have to keep my desk clean. ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? Juan Esteban Guaqueta. Señora. ¿Qué significa la segunda? ¿La segunda? ¿En el libro, profe? ¿Y luego en qué estás, amor? En el cuerno. Perdiste tu oportunidad. Voy a llamar a otra persona. Santiago Sanabria. I have to talk. Dime. Profe, yo sé, yo sé, yo sé Ramírez, profe, yo sé. Yo sé. A ver, yo sé. Dale. Listo, profe. Tengo que mantener mi escritorio limpio. Ajá, ¿verdadero o falso? Verdadero, profe. Verdadero. Bueno. Dice la tercera, I have to pick up papers. Profe, yo, no me sé, yo me lo sé, Tomás Samuel Torres Garzón. Bueno, Tomás Samuel Torres Garzón. Um, ay, dice, tengo que terminar mi trabajo. ¿Verdadero o falso? La Verdadero. Tres. Verdadero, si no perderíamos la materia. True or false? True. No, amor. Espere. Uh, la tercera es I have to pick up papers. Y la cuarta sí es I have to finish my work. Lean bien, amores. 
Miren, hasta yo, hasta yo me seguí de largo. I have to pick up papers. Tengo que recoger papeles. ¿Será que es true or false? Verdadero. Verdadero. La, profe, en la tres. Me perdí. Oigan, yo la verdad no veo que haya ninguna falsa. Pero profe, bueno. ¿cuál es la...? Eh? Miren, les voy a repetir. Bueno. Profe, ¿cuál es la tercera? Regálame un segundito. Voy a repetir. La número uno, la número uno dice, tengo que ser honesto. La número dos dice, tengo que mantener mi escritorio limpio. La número tres dice, tengo que eh, recoger papeles. La cuarta dice, tengo que terminar mi trabajo. I have to finish my work. La quinta dice, I have to put materials away. La número cinco dice, I have to put materials away. Ah, miren, tengo que poner los materiales lejos. No, eso es, es false. Very good. Dice, seis, I have to stay, stay on task focus. ¿Qué quiere decir? Tengo que estar concentrado. La última. Es verdadero, profe. ¿Listo, amores? ¿Finish? Yo fue todo. Finish. Listo, amores. Profe, profe, ¿no? va a ser metadera, profe ¿La no? penúltima era falsa? La penúltima, la penúltima era falsa. ¿Esa solo hay una falsa? Yes. ¿Era así que tocaba ponerlo? Sí, amor, perfecto. La número 5. La número 5 es falsa. Profe, no alcanzó la número cinco. ¿Listo, corazones? ¿Ya acabaron? Sí, profe. Bueno, Mauro, tienes la mano levantada, cuéntame. Se me levantó sola. ¡Ay! Se, bájala que se te cansa. Cata. ¿También se te levantó sola? <ríe> Guáqueta. Profe, me dices qué es lo que hice en la segunda del horno. Amor, eso no es un horno, es, un, es una máquina que lava platos, pero nosotros estamos ahí preguntando que sí, lavamos la losa. Ah, es de churro. Ok. Ok. Toma Samuel Torres Garzón. Profe, mira que yo ya terminé la página 30, toda, la, la del segundo punto y la primera. Bueno, amores, entonces ya pueden salir. Laura Valentina ¿Qué? Montenegro. Una pregunta. Bye. Ay, amores. Chao, profe. No una pregunta. ¿Qué? Chao, profe. Chao, profe. ¿Cómo se dice? Ella tiene que trabajar. Chao, profe. ¿Qué está, amor? ¿Qué está, amor? ¿Qué amor? Chao, profe. Que Dios te bendiga. Ay, que se Gracias, mi amor. Chao, profe. Que te vaya bien. Amén, amor. Thank you. Bye, bye. Chao, profe. Nos vemos de nuevo. Bueno, ¿cómo dirían? ¿Cómo dirían? Tengo que ir a la siguiente clase. ¿Qué clase tienen? Matemáticas. I have to profesar en la plataforma. Dime. Tiene que I have to go to math class. 
Lo sé, pero aún falta, aún falta media hora para las nueve. Sí, no, no, ¿se acuerdan que la, la rectora nos había dicho que en las clases que tenemos dos horas podemos trabajar una hora, 30 minutos de actividad y que si nos queda media horita podemos salir para poder descansar, para poder pararse, para poder hacer otra cosa? ¿Te acuerdas? Ah, sí, ¿Me quedó todo bien? ¿Me quedó todo bien de verdad? Muy bien, pero, San... Recuerden que esto lo tienen que subir a la plataforma, ¿vale? Sí, profe. Profe, dejaros lo que hicimos en la clase. En la profe, profe, hoy el tema este, este estaba muy fácil. Goodbye, profe. Estaba, estaba fácil y estaba chévere, la verdad. Estaba porque aprendieron a decir tengo que, aprendieron a decirlo hoy. Tengo que. Ay, bueno, amores. ¿Tú en la plataforma? Dime. Dime. 